mlango wa 19 wa kitabu cha ufunuo e, kitabu cha somo leo kinasema vita vya amagedoni vita vya amagedoni e, biblia kuna vita vingi vingi hasa kwenye kitabu cha ufunuo lakini kuna vita vikubwa ambavyo vimepewa majina e, vita vimoja wapo ni hivi vya vinavyoitwa vita vya amagedoni tulivyoona kwenye mlango wa 16 nitarejelea baadaye kidogo lakini leo kwenye mlango wa 19 ndipo vina piganwa vinatekelezwa e, na um, kwenye mlango wa 20 baada ya utawala wa miaka elfu moja ya Kristo inaitwa milenia e, shetani atakapokuwa amefungwa atatole ataachiliwa kidogo kama kudanganya tu atafanya vita vingine vinaitwa vita vya eh, vya gogo na magog eh, Ezekiel amevisema kwenye kitabu cha Ezekiel eh, hivyo vita viwili sasa leo tunaona hivi vita vya Magedoni eh, kwa kweli kitabu cha Furoki na mambo mengi Biblia na mambo mengi ni vigumu sana kuanza kutaja mambo yote yanayohusu eh ndio yanayohusu hayo mambo ya wakati huo kwa kweli mambo mengi hapa kuna mambo mengi e, lakini kwa ufupi mlango wa 19 e, kwa ufupi kabisa kichwa cha somo ndo vita vya Magedoni lakini huko ndani kuna mambo mengi tunamuona Kristo anakuja mara kimsingi inaitwa mara ya tatu mara ya pili atakuja kunyakua walio wake na kujipanga kwa ajili ya kuja kuipiga kutawala duniani mara ya tatu anakuja kukaa miaka moja kitawala baadaye mkabidhi baba yake E, utawala e, kama inavyosema kwenye mwishoni mwa kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 anasema atakapokuwa amemaliza kuua na kuwakanyaga maadui zake wote na kuweka chini ya miguu yake atarudisha mamlaka kwa baba yake. E, kijana mzuri huyu. E, sasa hiyo yuko kwenye mlango wa 20. Sasa vita vya wajawa wanaopigana ndio hivi vita vya Magedo. Lakini tunamwona kwanza anarudi. Biblia inasema atafanya harusi e, ya maana kondoo ndipo atakapo tawala mwanzo wa kutawala pamoja na wateule wake e, wote walio maamini Yesu Kristo lakini utawala hautalingana kwa hivyo hivyo vote viko kwenye mlango wa 19 mlango wa 19 unafuatana na milango miwili mingine iliyokuwa na vita vingine tena mlango wa 17 kulikuwa kuna vita dhidi ya kahaba na mlango wa 18 kulikuwa kuna vita dhidi ya babeli na hii, hawa wawili kahaba babeli kuzingwa ni kitu kimoja kwenye biblia unaweza kusikia leo anamuita kahaba sikiniga mta babeli kwa so, kazi yake kubwa ni moja tu babeli ni mpinzani wa Mungu kahaba ni mpinzani wa Mungu kwa hiyo ni lugha moja isipokuwa mara nyingi anawatofautisha kimaanisha upande wa ki, wa kiimani kika, kahaba aliyezama kahaba na upande wa ki mamlaka wa kiserikali ambao nao ni, ni anaita babeli eh ambayo anaita babeli kwa hiyo hivyo vilikuwa kwenye mlango wa kumi na saba. Lakini ukirejea nyuma kidogo ukirudia kwenye mlango wa kumi na sita sasa. Kabla hii milango miwili ya kumi na saba, kumi na saba kuna nane alifunga mapigo saba. <laughs> eh? Kwa hiyo kuna marejeo mengi sana hii habari eh? Alifunga mapigo saba ya zile ya hii vile vitasa. Vile vitasa saba. Cha mwisho kilikuwa ni vita vya ni kama maandalizi ya hivi vita vinaitwa vita vya Hamagedoni au Amagedoni. Tusome kutoka katika kitabu cha Ufunuo hiki mlango wa kumi na sita mstari ule wa wa kumi na nne anasema hizi. Anasema hivi. Anasema hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu. Tutaona habari za wafalme leo wote wa ulimwengu wote wa wafalme. Hizi hizi ni mamlaka za dunia. Mamlaka za dunia hazina mapenzi kabisa na, na utawala wa Kristo. Ni kama ambavyo Herode aliposikia kuna Kristo anakuja amezaliwa tu alijaribu kumuua kwa sababu alikuwa hapendezi na kusikia kwamba kuna mfalme mwingine. Na na nielewe. E, alijaribu kumuua na Biblia inasema joka alikataka kumeza akakimbilia jangwani kwenye kitabu cha Ufunuo mlango wa 12. Kwa hiyo mamlaka za dunia na watu wa mamlaka zao na wanadamu wengine kwa sababu ni wamoja lakini vinara ni hao. E, wanakusanywa wafalme wa, wa ulimwengu wote hivi ni vita vya vya, duni, vya vya nchi moja ni ulimwengu wote kuwakusanya kwa vita vya siku ile kuu ya Mwenyezi Mungu vita vya siku kuu mtu anakuambia hayo vitu havipo sasa ni maache kuiamini basi Biblia na wala usiishike kuapa kwa ajili ya Biblia watu wanapenda kuishika Biblia na kuapa siji na nini e, hasa kwenye mamlaka na nini lakini ukiwaambia kwamba kuna kitu kama hicho anakuambia hiyo watu. Status. Para. Anasema anakusanya ulimwengu wote na kuna roho za mashetani ndio kama zina wa, kama zina wa triki au kuwadanganya na kuwaweka tayari tu kwamba wanajaribu kupigana na Mungu. Eh. 
Sasa huwezi kujua hivi vitu vitakuwa vinapigana kwa kutumia nini. Labda watajaribu kutumia nyuklia, sijui. Eh, msara wa 15 anasema, "Tazama naja kama mwizi, heri akeshae na kuyatunza mavazi yake asiende uchi hata watu wakaiona aibu yake." Huyo msara sitaufanua na maana nyingi nyingine ndani yake. Msara wa 15 anasema, "Wakawakusanya hata mahali paitwapo kwa Kiebrania vita vya kwa lugha ya Kiebrania Hamagedon." Eh, wanakusanya. Kwa hiyo ndio inaitwa vita vya Hamagedon. Sasa Biblia ikawa imesimama hapo ikaenda kwanza kuonyesha mapigo dhidi ya ya kiti cha mpinga Kristo mlango wa 18 na kiti cha nabii wa uongo kahaba mlango wa 17 ambao ni mamlaka ya dunia hiyo hiyo kiti tu cha lakini wale vinara wale watawala wale watawala wa, eh, nabii wa uongo mwenyewe pamoja na, na mpinga Kristo tutawaona leo ndo wanaangamizwa kwa so kilichopigwa ni taifa eh wewe kwambie leo ikitokea taifa kama Marekani ni ni, ni sema Marekani ya sasa ilivyo kwa picha zote kwa maelezo yote kwa taswira yote ya Biblia ndio ananelewa katika mlango wa 18 leo akipigwa ma, ikipigwa Marekani na kuhakishia rais hatapigwa nana ananielewa hata atasalimishwa eh leo hii hata wakipigwa Marekani na nyuklia kutokea taifa lolote ile na watapigwa sita sijui lini kwa sababu mimi sio kazi yangu ya kutaja muda na nyakati ambayo baba ameweka mikononi mwake mwenyewe unasema si jukumu na kujua majina ya nataka mjue facts mjue kweli lakini majina ya nyakati sio mimi ba, wakati mwingine Kristo anasema hata mimi mwenyewe sijui ni baba yake eh, lakini watapigwa akipigwa yeye waki, taifa likipigwa wana mahandaki ya kilomita ya meta na meta na hiyo ni wale kuona moja kwenye video meta kama 200 hivi kwenda chini ya ardhi viwanja vile vya chini ya ardhi E, wana, wanaweza kukaa kule miaka mitano sasa taifa limeshapigwa e, ufalme umeshapigwa ufalme wa, ma, wa dini za kahaba zimepigwa nazo sasa wale wakuu wa dini wanaka, wanarudi pembeni wanajipanga tufanye fanyeje inaonekana kama tumepigika wa, vi, yani wan, kama wanajipanga upya na hii inatokea mpaka leo na kumbuka kwenye historia ya hapa Afrika kuliwahi kutokea vita nchi ya Rwanda e, Ta, taifa lokuwa linapiganwa linapigana ile serikali ikaondolewa ikapigwa ikaondoka ikaingia kwenye nchi ya jirani Kongo baadaye wakao wanajipanga kujaribu kupigana na ta, serikali iliyoingia ndio hiyo ndio historia naijua sijuagi zaidi hapo lakini manake kupigwa taifa limepigwa lakini wale wakuu bado wako hai tutaona leo Me, taifa limepigwa kiti kimepigwa mamlaka zimepigwa lakini wakuu wale wamesalimishwa wanaenda kupigana vita vya Hamagedoni wanaikusanya dunia nzima hata kama nani kiti chao kimeshapigwa lakini wa, bado ile ideology zile e, e, zile falsafa ile mipango ya kupigana na Mungu haijaisha maada bado sasa tutaona leo wanapigwa wanatupwa katika ziwa la moto ndio viumbe wawili wa kwanza watakao ingia sehemu inaitwa ziwa la moto ni sema ambayo Biblia inasema Mungu ataiandaa kwa ajili ya kutupa uasi wote milele na milele. Hatimaye akatenda shetani. Na wanadamu watatupa kwenye mlango wa 20. Watakutana huko na watawakuta hawa. Kwa hiyo watu watawakuta hawa wakiwa na miaka karibu elfu moja humo. Hawa hali hali unguzi likaua likamaliza pana. Watu wanaungua lakini ile roho haifi. Na nimeelewa. Yameandiko kwenye Biblia siwezi nikahubiri kitu kingine tofauti na kitu kilito andiko. Mungu amenipa neema eh ya kuyajua haya. Sio katika saa hamsini eh anasema Mungu amenipa kinywa chao waliofundishwa. Kuniamsha asubuhi kila asubuhi. Amenipa masikio yao, masu, ameyasugua masikio yangu yaweze kusikia kweli. Eh ndio jukumu leo. Eh. Basi sasa kwa, kwa kupata huu tangulizi sasa na na tamani ni nene mengi zaidi kidogo lakini mlango na kwanza huu mlango ni mrefu mrefu na mistari 21 eh ni, ni, ni mirefu kiu katika vipimo vya kitabu cha ufunuo sio kila mstari unakuwa na ujume mzito mzito ni mistari mingi sana eh lakini vipote vile naamini tumefanya kazi muda mrefu Mungu atatuwezesha tuimalize haita nizuia kutaja mambo yote ya msingi likusudi tuweze kwe. kwenye kwenye kalenda ya matukio mambo yamesimama wapi Yakaenda matukio tulipoanza mlango wa sita. Mnavyokumbuka sehemu ya kwanza ufunuo. 
eh ufuno mlo kumbuka tulikaa katika sehemu kuni mawili na sio tulikaa ndivyo ilivyo gawanyika kimaki kimaki uandishi nusu ya kwanza mlango wa 10 wa kwanza wa 11 moja nusu ya pili 12 mpaka 22 kwenye nusu ya kwanza ufunuo sita tuliona anakuja eh mtu amepanda farasi meupe anauta akapewa kuteka na aweze kuteka na akateka akafuatwa na fara, mafarasi mengine manne mekundu meusi na kijivunjivu leo tunakuja kumwona Kristo anakuja kwenye farasi meupe yule farasi wa kwanza mweupe alikuwa anajaribu kumuiga Kristo ndio tabia ya eh leo hii shetani hawezi kaanisha kanisa lake moja kwa moja lazima aende tu kwenye kanisa la Mungu aja, a, apandikize mambo yake lakini lazima niende kuita jina la Mungu shetani hana tofauti na watu wanaoitwa michepuko lazima aingie kwenye ndoa ya mtu mwingine hata hatengenezi ya kwake na ni hatari eh na maelewa haya ni kazi ya ushetani ule mifumo ya uchepuko ni mifumo ya kushetani kwa sababu nene katengeneze ya kwako na hawezi kwa sababu dunia na yote vijana zangu ni mali ya bwana lazima aingie tu humo acheze cheza danganye danganye lakini hatimaye anavuna na yeye e, e. eh kwa hiyo kwenye kalenda ya matukio kuna kitu kinaitwa wiki ya sabini aliyoinena nabii Daniel kwenye by the way nimeshaanza kuandika kitabu cha Daniel hapa ni eh kwa hiyo tukimaliza ufunuo tutaenda kwenye Daniel lengo tu tumalize mambo ya unabii mwenye kuelewa elewa si elewa si elewe lakini ndio kwa tumemaliza jukumu letu eh anayetaka kusikia anasikia mwenye kiu aje aje ajifunze ajue kweli eh kusitokee sehemu ya giza giza tashwishi tashwishi hasa katika hizi nyakati za giza tunataka tuliondoe giza anayetaka nuru akae kwenye nuru anayetaka kwenye giza akae kwenye giza lakini wasio wasema hatukua na nuru sehemu yote ili kuwepo sasa so, tumeanza kuandaa kitabu cha fundu cha, cha dani mlango wa kwanza amen sasa kwenye kalenda ya mtiririko kuna kitu kinaita wiki ya sabini miaka saba ya mwisho mwisho hii miaka saba inakoma leo kwenye mlango wa, wa sio leo kwa maana siku ya leo jumapili hapa mlango huu wa 19 ndo ndo nani miaka saba ya, ufu, ya mapigo inakoma mlango ujao mlango wa 20 eh kuta, kuna kitu kinaitwa miaka elfu moja utawala wa Kristo kwa hiyo miaka saba ya mapigo itakuwa imeisha na wapinzani wote wa Mungu wameisha wame kabisa mwili wa mwisho atakuwa nabii wa uongo na na na, 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 na mpinga Kristo kwa hiyo hao watakapokuwa wamemaliza wame wametupa wame, wame, wame kwenye ziwa la moto tutaiona leo basi ile miaka saba itakuwa imekomea hapo eh shetani atawapelekwa kwenye vifungo yata hawatatupa sehemu moja wasija kareta shida yeye yeah, wao watatanguliza kwenye ziwa la moto shetani atapelekwa jehanamu same bit of fact lakini zenye mateso yale yale ni kuwatenganisha ni kama vile ukiwa na mahabusu lazima watenganishe vinginevyo wat, watakuja kupanga kesi yao alafu watakushinda kwa hiyo hao na watupa huko hao na watupa huko ndio ndio hekima ya Mungu eh kwa hiyo kwenye mlango wa 20 shetani atupa wapi kwenye jehanamu hao wengine wanatupa kwenye ziwa la moto mbali kabisa eh kwa hiyo vita vya Magedoni ndio vitakuwa vimefunga sasa ndio vinafunga miaka saba au wiki ya sabini ya Daniel. Hizi wiki sabini za Daniel nitatuhubiri huko tutakapokuwa tunasoma kitabu cha Daniel. Kama nimetoa tutaanguliza kutosha sasa naomba niende katika zile hoja za mlango wa 19. Hii ilikuwa ni taswira na picha kubwa ya ya ya, ya, ya nani ya ya mlango wa 19 na mambo yalivyo mpaka sasa kwenye kitabu cha ufunuo. Kwa sababu mara nyingi kitu kinacholeta shida kwenye ufunuo na Biblia hasa ufunuo. Ufunuo ni kitabu cha mtiririko wa matukio. Eh. Kwa sababu kumbuka Yesu alimuuliza kwenye Mathayo 24 wakasema, "He mtuambie, tupe mtiririko wa mambo itakuwa kuaje? He mambo haya yatatokea lini? Ni nini dalili ya kuja kwako?" Eh. Waliuliza vitu vitatu. Eh. Yaani walikuwa wanataka wapate picha. Na yeye akamwambia akawapa majibu vile vile kama picha ila akaanza na swali ambalo hawakujibu sema mjihadhari watakuja manabii wa uongo baada ya hapo mtasikia vita ule mtiririko ukikosa ule mtiririko ujue umepotea ni sana mtu mtoto anasoma usome la kwanza ukishamaliza uingie la saba ukimaliza urudi la pili unaweza la pili upande la tano urudi la tatu huwezi kufika kwa kusoma lazima uende kwa mtiririko ndio ufunuo ulio miaka saba ya ya, ya, ya siku za mwisho ambapo mitatu na nusu ya kwanza ni kipindi kwa sehemu kubwa ni kipindi cha dhiki na dhiki kuu mwanzo wa utungu na dhiki kuu 
miaka ya pili ni ghadhabu ya Mungu ni yani ni nusu kwa nusu inatimia miaka sasa za ghadhabu za Mungu Mungu ghadhabu za Mungu hizo mwisho mwisho zinakoma kwenye mlango wa 19 leo kwenye kitabu cha ufunuo mlango wa 19 tutaona mambo matatu makubwa ya kwanza tutaona mbingu na na wacha Mungu wa Mungu wateule wake mimi na wewe naamini kwa kuepo wakiwa wanafurahi wanapongeza Mungu Kristo sema ha kwa kweli sasa tumeona unajua leo hii wanakwambia unaweza ukakaa ukaona kama Kristo afanye chochote unasema wewe hapa hapana mimi mwenyewe naye kwaambia kwa kinywa changu wakati mwingine naweza nikaomba Mungu vitu nikaona kama Mungu kama vile hayupo kama vile yani hafanyi kama hajali kama vile yani hakuna yani kama lakini hiyo imetupasa ku ni, ni sehemu ya Ukristo. Eh Yohana Mzee anasema hebu nendeni mkamuuliza tena kwamba kweli ndio Ukristo mbona kama sioni dai yani kama hafana ni fana ni hivi ile. Anasema heri wasiochukizwa nami. Hizo ni facts za kusikitisha lakini zipo kwenye maisha yetu. Sasa leo wanasema sasa Kristo tumeona kazi yako. Wanampongeza. Sema kwanza nimpongeze kwa Kristo na kurudi kwake na kuteka na kutawala kwake sehemu ya pili ndo tunamwona sasa vita vinafanyika vita vya magedoni. Huu mlango nikaona ni upe kichwa kikubwa cha haya ya pili ya utawala. Hivi vita vya magedoni ndivyo vinaleta uzito. Kwa so, sababu hii ya kupongeza tushaiona sehemu nyingi. Tunaona kwa mlango wa 15, mlango wa 15 uko umejaa pongezi. Kwa so, ilikuwa ni yale mapigo katikati ya mapigo yale. Eh? Yali yali yanayokuja kwenye mlango wa 16. Ilikuwa ni pongezi na nini? Mungu anapongeza sehemu nyingi sana. Na sehemu nyingine kuna sehemu wa ndani mlango wa nane walipongeza Mungu mlango wa nne na watano ilikuwa ni kumpongeza Mungu kwa hiyo nikaona hayo mambo tushaona sehemu nyingine lakini vita vya Magedoni ndio tunaviona mara kwanza nikaona ndio viwe vibebe kichwa cha somo ni sehemu ya pili ya ufunuo 19 sehemu ya mwisho mwisho tumeelewa hoja ya kwanza hebu tuipitie haraka haraka ni kusoni ni, ni, ni hoja iliyozoeleka tuiguse shangwe kwa ajili ya hukumu za Mungu hoja ya kwanza ni habari za shangwe ya hukumu za hukumu za Mungu. Leo hii wanadamu hawapendi kusikia Mungu anafanya hukumu. Watu wanapenda kusikia Mungu anafanya hukumu pale tu amegombana na mwenzake, wameshindania cheo akamsikia mwenzake amekufa. Hapo atafurahi. Kwa sababu tu ya, ya, ya tamaa za miili yao. Mungu anatutaka tupendezwe na hukumu zake kwa ajili ya utukufu na utakatifu wa Mungu kwenye uso wa dunia. Ndiyo wewe kwambia leo nikisikia mtu kama Diamond amekufa nitafurahi kwa sababu Mungu amechukua amefanya hukumu. Ni vijana wengi wanaingizwa kwenye ushoga kwa sababu ya ile ile roho nyingi zinakufa kwa ajili yake. Lakini wewe kwambie watu watalia kwa ajili yake sasa kwa taarifa yako. Eh sio mara kwanza ishatokea. Eh washakufa wa hivyo. Eh watu wakalie. Eh hana rehema jamani. Labda sina rehema. Sina rehema kama za Kristo lakini rehema za Mungu za Kristo tuko juu. Eh. Rehema za Mungu ni zile ambazo nampa mwanadamu aweze kuzibeba na Mungu ndicho anachotutaka. Mlango wa 19 mstari wa kwanza mpaka wa 8 naomba nisome hii mstari mingi kwa pamoja kwa ajili ya muda. Nisome kwa pamoja tuangalie hizi shangwe kwa ajili ya hukumu ya Mungu. Anasema hivi, baada ya hayo mlango wa 19 mstari wa kwanza ufunuo baada ya hayo nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi, sauti kubwa mbinguni ikisema haleluya wokovu na utukufu na nguvu zina Bwana Mungu wetu kwa kuwa hukumu zake ni za kweli na za haki maana amemhukumu yule kahaba mkuu aliyeharibu nchi kwa uasharati wake na kuipatiliza damu ya watumwa wa, wake mkononi mwake wakasema mara ya pili haleluya na moshi wake hupaa juu hata milele na milele na wale wazee ishirini na wanne na wale wenye uhai wanne wakamsujudu na kumwabudu Mungu aketie katika kile kiti cha enzi wakisema amina haleluya sauti ikatoka katika kile kiti cha enzi ikisema msifuni Mungu wetu enyi watumwa wake wote ninyi mnao mcha wadogo kwa wakuu nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi na kama sauti ya maji mengi na kama sauti ya radi yenye nguvu ikisema haleluya kwa kuwa bwana Mungu wetu mwenyezi amemiliki na tufurahi tushangilie tukampe utukufu wake kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja na mkewe amejiweka tayari naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ingalayo safi kwa maana kitani nzuri hiyo hapa kaandika ni matendo ya haki ya watakatifu hajasema hapa amesema ni haki ya watakatifu kwenye king james hakuna neno matendo kwa hiyo hakuna ha, matendo ya haki ya mwanadamu mimi nataka 
tu, 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 tu shinde dhambi tufanye na yakini linafu kuja swala la mungu ku, kuesabu haki ya mwanadamu ni kwa sababu anasema bwana amenivisha vazi la haki unavarishwa vazi la kristo e, hapa ni ile injili ya matendo ile e, ile ya kikatoliki katoliki na kidunia dunia lakini sicho alichosema watu unachoona hiki pale cha maandiko misali yote minane ni ni furaha ya wateule unaweza kusema wateule wapi wako wapi hapa ya mambo bado kwa sehemu kubwa yako mbinguni kwa sababu kristo hajaja dunia tunamuona kwenye mlango msara wa moja mbele kidogo ya hapa tutamuona anaanza kushuka e, amefatana na watumishi wake na watumwa wake na ma, wote aliowanunua na kuwakoma wote aliowaingiza waliomkiri Kristo wanakuja naye sababu cha Yuda hiki cha kabla ya ufunuo kinasema same frani anasema bwana atakuja na na elfu kumi na maelfu kumi ya elfu kumi ya watu ya wateule wake tunamwona ndivyo sasa inatimia. Anakuja kutawala. Eh. Sasa haya maandiko uliyosomewa mstari ile 8 ni, 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 ni kama marudio rudio ukisoma vizuri. Anasema haleluya amina, haleluya amina eh, kwa sababu umehukumu umehukumu yule kahaba. Eh. Hii anaposema kahaba anarejelea kwenye mstari milango ya 17 na 18 ndipo hizo hukumu mbili zilifanye. Eh zile zile mamlaka zilizokuwa zinaiongoza eh, zina, zina, zina dunia kumwasi Mungu ngoja niambie dunia ya leo imemwasi Mungu kweli kweli eh uvaaji wao unamwasi Mungu eh elimu zao za watoto wao zinamwasi Mungu sayansi yao ambayo ndio inabeba furaha ya ulimwengu huu imemwasi Mungu inampinga Mungu Eh. Men mifumo yote imemwasi Mungu. Haimkiri Kristo. Inaweza kamkiri Mungu kwa jina tu la Mungu na wao wanamwambia Mungu kila mtu ana Mungu wake lakini kuna Kristo mmoja. Eh. Kwa hiyo hawa waliotengwa na ulimwengu. Hawa walio walioandikishwa katika kitabu cha maana kondoo cha Kristo. Hao walio Kristo kwa kinywa na kumwamini moyoni. Hawa wako wanafurahi kwa sababu zamu yao ya kutawala imefika. Wewe mwambie leo hii ukiwa katika ulimwengu wa leo, ukiwa umeambatana na Kristo mwamini Yesu Kristo, huna zamu nzuri sana, ya, huna nafasi kubwa sana. Huna nafasi kubwa. Eh? Leo utasikia mtu sijio ana kanisa kubwa Dar es Salaam wakati wao ana 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 kiti cha cha bungeni. Huyo sio wa Kristo. Eh. Mimi nasema Ibrahimu na Yakobo, Ibrahimu na Isaka maana na Yakobo mjuku wake, anasema wali, waliishi tu hapa duniani kama kama wapita njia tu. Of course Mungu anatutaka anatutaka tusishikamane sana. Kuna watu wameshikana na hii dunia kama mizizi ya ya, ya mpingo, mtu wa mpingo. Yaani huwezi kumtofautisha na dunia labda umkate. Pana, Mungu anatutaka hii dunia tushikane nayo kwa wepesi pepe. Anasema wale wenye pesa, wale wenye mali wawe kama hawana. Wanazo ndio, lakini kama hawana. Wale wanaolia kama vile hawali, wakolito wa kwanza mlango wa saka wale wenye wake au waume kama vile hawana. Eh. Nicho anachosema. Tena mwelewa haya maneno. Kwa hiyo tunaona sasa hawa wacha Mungu ambao dunia ilikuwa hawakustahili katika dunia. Hebu mtu angalia hawa watu kwenye kitabu cha cha Waibrania mlango wa wa 11 eh nisome sehemu mbili e, ni vizuri tu tunathibitisha ama sio kuthibitisha ni kule kuweka hoja ikakaa ikazama ndani ya ufahamu ulio tayari kuelewa maneno ya Mungu eh kwa Korinto eh eto Korinto sikwa ni Korinto wananiingia Waibrania wako tofauti na Korinto Waibrania 11 mstari wa 
Wa tatu kwa mfano anasema hivi hawa wote wakafa katika imani wasija zipokea zile ahadi yale mambo ya kidunia dunia ya bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi aone kina Ibrahim habari wamewataja watu wengi akina Sara akina Luhu akina watu wote walio waliojitoka ya utumishi wa Mungu hakufika muda hata kwa kitaja akina Daudi eh lakini mbele kidogo akasema mbele kidogo kwenye huu mlango anasema hivi mstari ule wa 36 anasema hivi wengine walijaribiwa kwa dhihaka na mapigo hiyo ndio maisha ya Mkristo wa kweli unajaribiwa kwa dhihaka na mapigo eh naam kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani walipigwa kwa mawe hao kina Paulo walikatwa kwa misumeno walijaribiwa waliuao kwa upanga walizunguka zunguka wakivaa ngozi ya kondoo na ngozi ya mbuzi hawa watu walikuwa na hawakuwa katika hawakuwa katika starehe starehe eh walikuwa wahitaji waliteswa wali, wali wakitendwa mabaya watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao yani hao hawakuwa ulimwengu haukuwa sehemu yao kikweli lakini leo Mkristo wa leo anataka azame kwenye ulimwengu wa leo starehe zake maisha yake kila kitu kama mtu wa dunia hawana tofauti. Hebu niambie kuna wakristo wa aina mbili, wa aina gani? Kama ni wakristo wa kwenye Biblia ni ndio nimewasomea habari zake. Ya. Sijatoa kwenye gazeti wala sijatoa sehemu nyingine sawa. Sasa hawa ambao wanakuambia starehe zote ni zao, sijui na nini, na nini na nini, na na akija kuhubiri amepiga na oo, na vitu vya ajabu ajabu na nini. Mungu anataka tuvae tupendeze kama vile kama ukiitwa ikuru uende. Ndio sababu nikiwa nahubiri lazima nitafute mavazi yangu bora. Sina mavazi bora kuliko haya nayova. Sina mengine. Eh, lakini sio kule kuchukua roho yako ukaizamisha katika kila taka taka na nasa na maisha yote ya dunia na vyeo na kila kitu hapana kwa tunaona hawa watu ambao hawakupata haya ni muda wao na wenyewe wanakuja wanaanzia kwenye kitu inaitwa harusi ya bwana kondoo ni msingi ni kama sherehe ya ufunguzi tena nenielewa miaka 1000 moja utawala kristo utakuja kuona kwenye mlango wa 19 baada ya kuwa ameangamiza maadui zake wale walikuwa wanamvunga vuruga E, wa mwisho wakiwa wampinga Kristo na kwa 19 huu mwishoni pale msara wa 20 eh na na, na kahaba vinara mi, mi, wanaitwa ring readers yani wale viongozi wale akishawamaliza na dunia ameipiga na akaita ndege waanze kula yani ndege wale sasa waanze kula mizomo eh hey, itakuwa ni taswira ya kidogo sio haivuti haivuti wewe kwambi hukumu ya mwisho ya Mungu kwenye huu uso wa dunia itakuwa haivuti tukukuna wachozi mengi. Haivuti. Wewe mwambie vile vile kifo cha Kristo hakikuwa kinavutia. <laughs> eh, hakikuwa kinavutia. Eh. Na mimi kusikia maneno. Kwa hiyo naweza sasa nikaenda kwenye wakili tu ya muda niweze kubakiza maeneo ambayo hayakuhubiriwa yakae. Okay, ni mageni mageni katika mtiririko wa kitabu cha ufunuo. Eh, moja ya pili tumeona sasa ni furaha ya watu na nini? Wewe mwambie wewe mwambie uelewe hili na unisikie na mimi kwa nijiambie nafsi yako haya yanayosema hii furaha ya Mungu amechukua mamlaka amehukuma ametawala ame, Mungu yuko katikati ya eh, dunia inakwambia mkomeshe mtakatifu mweke mbali na sisi maisha yako wewe na mimi na Mkristo yote anayetusikia kutokea popote pale yanatakiwa yafanane na na haya tunayosoma kwenye mlango wa 19 yawe na furaha ya furahia kuona Mungu anatawara na kutamalaki ndio sababu na asara ya baba yetu anasema ufalme wako uje yani tusiwe ni kitu cha kutegemea siku za mwisho zi ah iwe ndio maisha yetu ya leo kila siku saa yetu ya kila siku ndivyo ilivyo ajua sio kazi rahisi sio kazi rahisi hata mimi mwenyewe naye kwamba kini nina ni 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 jaribu kila siku nina anasema nikisha ni, ni yateka haya nikishaweza haya ninachuchumalia ni, alio mbele ya nyuma na na yasahau naenda mbele kila siku songa mbele kila siku eh uwezo kufanya hivi vitu bila kuishi katika neno la Mungu kila siku hata siku 
ufalme wa Mungu ufanya kazi ndani ya neno lake. Na tuona leo Mungu anapiga vita, Kristo anapiga vita kwa kutumia neno lake. Anasema alikuwa anatumia upanga ulio katika kinywa chake. Ki, ndani ya unajua kinywa ni upanga. Na neno ni upanga. Neno wa Mungu ni upanga ukatao kuwili. Eh. Na maneno ya wanadamu vile ni upanga unaoua roho za wanadamu. Leo hii manabii wa uongo wanapotosha na kuua na kutupa watu katika jehana kwa kutumia upanga wa vile vyao. Eh? Hivyo ile. Kwa hiyo nisisitiza hapo kabla sijasonga mbele ni ni ni, ju, ni sio jukumu tuseme ni ni matarajio ni mategemeo na ni unashauriwa na sio unashauriwa una una, una masishwa una kumbushwa mimi na wewe kuwa katika hali hii ya kutamani hukumu za Mungu, sheria za Mungu, uwepo wa Mungu, tawala wa Mungu na kumtumainia Kristo. Daudi anasema katika Zaburi ya 100 anasema Daudi anasema hivi, akiwa mfalme, hakuwa amepunguka chochote tu kusema nasubiri ngoja Yesu aje tu aniokoe njaa imezidi. Ah, anasema nafsi yangu inamngojea Bwana kuliko walinzi wanavyoingojea asubuhi kupamba uke imekupasa wewe na mimi nafsi zetu shauku zetu ziwe zinamtumainia Kristo neno lake mamlaka yake mambo yanayohusu yeye na hata ujio wake wa pili kama vile mlinzi anavyosubiri kupamba uke asubuhi kama sababu anasema hoja pili anasema Kristo anarudi kufanya vita hoja pili kwa hiyo haya mashangilio haya ni kwa habari ya vita vile kushapiganwa dhidi ya ya kahaba na Mungu hakuwa anapigana pana aliinua tu wa mamlaka zikapigana eh alisema mataifa kutoka kaskazini alikuja akapiga huyu kahaba huyu 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 babeli sasa Kristo anakuja kupigana vita vyake mwenyewe hebu tuanze msari ule wa tisa Kristo anarudi kufanya vita mstari wa 11 mpaka wa 17 anasema hivi naye akaniambia andika heli walioharibwa katika karamu ya mwana kondoo kwa hiyo wakati Kristo anakuja kuweka vita ana anakuja kufanya karamu yake na na, na, na wate ule wake watu walio maamini na kuwapa vipawa na kuwapa miji na utawala kuitawala hii dunia kwa muda miaka elfu moja inaanza na vita sasa vya mangedoni vyenye lazima waondoshe maki ama hawa wapiga kristo na tukani bado wapo kilichopigwa ni mataifa yao lakini wamejibu labda watakuwa wamejishusha kwenye mahandaki wanarudi sasa kujaribu kupigana eh msari wa kumina, msari wa, wa tisa anaendea akaniambia maneno haya ni maneno ya kweli na ya Mungu. Mungu mara nyingi huwa anapenda kutukumbusha kwamba haya maneno ya soma kuna uwezekano wa kuyadharau au kuona ah ni, ni, ni hadithi tu. Unaweza mapana ni maneno ya kweli ya Mungu kama unamwamini Mungu kweli basi muamini kwamba maneno yake ndivyo ilivyo. Msari wa 10 anasema nami nikaanguka mbele ya miguu yake hapa hmm? nimeona malaika huyo ni malaika. Na huyo ndio malaika wa viumbe vya angani vile hapana ni malaika kama mwanadamu wanao malaika ni mjumbe leo hii Mungu anaweza kukutuma wewe ukawa malaika wake kuna maana bidi ya malaika kuna malaika viumbe hiyo zoeleka viumbe vile visivyo binadamu kuna malaika ambao ni wa binadamu eh ndio haweza kaelewa hilo mpaka umesoma biblia vizuri na mimi nikaanguka mbele ya miguu yake ili nisujudie akaniambia huyu ni malaika huyo angalia usifanye hivi mimi ni mjoli wako na ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu huyo ni mtu mwenye jamii ya mwanadamu ndio ndugu maraika wale waangali wale viumbe bibi nasema hawaoi wala eh hawaoi wala hawaolewi nini Yesu alisema huwa hawaitwagi hata kwenye kitabu cha cha waibrania mazoni pale huwa hawaitwagi ndugu zetu eh lakini huyu ni malaika na hata huyu umeona malaika wa mwisho mwisho kwenye mlango wa 22 atakuwa naye ni wa, ni wa kibinadamu binadamu ni watu walio mtumikia Mungu katika kipimo kikubwa eh waka 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 wakavikwa waka utukufu Mungu akawa na watuma kwani Mungu kama akiweza kutuma wale malaika ambao ni roho tu kigumu kwa Mungu kutuma mara, mara wanadamu maki malaika zake ni mjumbe kitu kigumu chake cha kumtuma wanadamu ni kitu gani sio la sio kazi ngumu Azima msujudie Mungu kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Eh Yohana alijaribu kama kumwabudu, ali, ali, kama alizidiwa na, na hisia, yale mambo aliona ni mambo makubwa, akaniambia ni kuabudu. Eh anasema hapana, usiniabudu. Mimi na mimi ni mwanadamu kama wewe. Na mimi ni na ni ndugu zako. Eh. 
Sasa so, kuna mmoja anasema anasema kisha nikaziona bingu zimefunuka hapa kuna mistari mizito MD za titi usikia maneno mstari wa 11 mpaka wa 16 mistari mizito mizito anasema na nitaisoma hizo kwa pamoja kisha nikaziona bingu zimefunguka zimefunuka na atazama farasi mweupe huyu ndio ambaye mpinga Kristo alikuwa anajaribu kumuiga eh farasi mweupe ambao mpinga Kristo tuliona kwenye mlango wa wa sita mstari wa tatu pale mazoni Anasema na yeye aliyempanda aitwaye mwaminifu na wapeli huyo ndo Kristo naye kwa haki ahukumu na kufanya vita na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto Kristo alipokuja alikuja kama maana kondoo mara ya pili atakuja kama simba atakuja akiwa mkali na ni mkali watu naimba kuna wimbo mmoja tusosema ukija kwa watu wengine kama muhukumu wao kwangu utakuwa rafiki na kesha na kungojea Kristo atakuja kwa wengine adui zake atakuja ana macho makali ana upanga lakini kwa wateule wake atakuja ni rafiki yao eh na ndivyo ilivyo mtu yeyote mwenye nguvu anatakiwa awe na nguvu zote kwenye uovu ana uwezo wa kuwajibisha na huku kwenye watu wake wema wake ana uwezo wa kuwalinda na nguvu pia lakini ni rafiki yao. Hebu mmoja nikuulize, Simba ni mkali sio mkali? Ni mkali kidogo au mkali sana? Ni mkali sana na kwa vitoto vyake? Hapana. Ana macho. Mimi wakati mwingine naangalia vile vipindi, siku Simba ana anajaribu kubeba vile vitoto vyake anavihamisha na nini? Dokta macho yameregea mazuri na nini? Ngoja sasa aanze kumwinda swara. Macho yanakuwa yanazidi ya, 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 ya tochi ya usiku. Eh. Kristo atakuwa mkali kwa waovu wa lakini atakuwa rafiki kwako na mimi. Na kwa mwingine yote ya mwenye Yesu. Ndivyo hivyo tunaandikwa. Eh. Anasema alikuwa na macho kama mwali wa moto na juu ya kichwa chake viremba vingi. Unaona viremba ni ni, ni, ni title au ni ni kama eh ush, ni kama alama za ushindi ni taswira ya kwamba Kristo ni yote katika yote. Ndio, ni mtawala, ni Mungu mwenye nguvu, ni mfano wa ajabu, ni mfariji, ana ana title zote. Wewe kwambie ukienda kwa Kristo, sawa? Usifikiri kwamba kuna kitu utapungukiwa na mimi hatutapungukiwi. Kwa sababu ana vilema vyote. Ukimwendea kama mfariji atakufariji. Ukimwendea kama mwalimu mwema atakufundisha kweli. Ana, 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 kama ni vieti ana, ana, kama ni degree ana degree za kumtosha ndio maana ana maelewa maneno anasema mstari ule wa 10 na ana vilema vingi mstari wa 12 naye ana jina lililoandikwa sio lijua mtu ila yeye mwenyewe naye amevikwa vazi lililo chovya katika damu sasa hapo ndio upande wa pili kwa anapigana sasa eh katika damu na jina lake aitwa neno la Mungu. Miongoni mwa vitu ambavyo vilimfanya Yesu ahukumiwe na wale Wayahudi na na, na Pilato. Aliwaambia sema mtamuona mwana wa Adamu akija katika nguvu na utukufu mwingi. Wakaona kama ameshaanza kujiinua. Hii ndio mtu kisema hiyo. Eh. Anaendelea anasema naye amevikwa vazi hilo chovu katika damu na jina lake aitwa neno la Mungu. Huu ni miongoni mwa mistari ya kwenye Biblia inayotuambia jina neno inayotuambia uzito wa neno la Mungu kwamba ni Kristo. Jina lake na neno la Mungu havitofautia. Uwezo kama watofautisha. E, jina lake jingine ni neno la Mungu. E, Sehemu nyingine ni Yohana wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 7 na 8 anasema wako watatu ushuhudio mbinguni baba neno na roho mtakatifu. Jina lake jingine ni neno. Hapo mwanzo kuwepo neno naye neno alikuwa kwa Mungu naye neno alikuwa Mungu. Leo hii watu wanapocheza na neno wamkwenye kwambie kama vile ambavyo Kristo anatukanwa na anadhalilishwa anafanywa nini Kristo yule roho wa Mungu ipo. Sawa. Pia vile na neno wa Mungu ndio limefanywa. Jana nilikuwa naangalia kwenye Zaburi ya ya 68. Sio mara ya kwanza nimefanya hivyo muda mrefu. Nimetoa tu sehemu moja. Zaburi ya 68 mstari wa 11. Ikiwa unasoma kwenye King James eh Biblia ile tafsiri ya kutokea katika Neno la moja kwa moja lililotumia Kristo kutoka kwenye lugha ya Kigiriki ambayo agano jipya liliandikwa na, na Kiebrania ambayo agano la kale liliandikwa. 
nikaanganisha na Biblia ya Kiswahili iliyotafsiriwa mwaka saba miaka miwili baada ya Beijing conference ile haki za wanawake huko iliyofanyika China kwa mara ya kwanza nikakuta wanakwambia bwana ule msana wa moja sema bwana alitoa neno lake eh, nao walitangaza neno lake wanijeshi kubwa wa, wakatoa watu wanao litangaza wakasema wanawake kwa vile tu wametoka kwenye mkutano na hilo likabebwa sasa hizo kuingia kwenye mi, kitu hakimo katika katika Biblia kabisa popote pale hata ungeenda kwenye Biblia ya, ya, ya Kiswahili ya, ya miaka ya tisini ya nyuma kidogo maana Biblia ya kwanza ile ya Kiswahili tafsiri mwaka mmoja mmoja mbili ile zile tafsiri za nyuma zote ha, ilo neno halikuwemo ilivyo kuja tu 2015 Beijing wakaona hapana njia pekee ya kwanza sasa wakaingiza haki kwenye Biblia eti na Biblia nayo kwa exact haki sawa na hiyo haitu haki Mungu anatutaka wote tuwe na haki bana mke bana haki mtoto ana haki bana mume haki so haki yetu inatoka kwa Kristo lakini sio upuzi unaoona kwenye uso wa dunia sio huo kwa hiyo kama vile wanavyochezea neno la Mungu ndivyo wanavyo wanavyo wanamchezea Kristo maana wanamchora wamemweka huko kama kitoto kichanga maana wanakichumu mzi nini wanakibusubusu eh kinani ki, ki, kimdoli wana kama wanavyofanya ni wanavyofanya la Biblia Hakuna jambo hakuna neno jipya chini ya juu Eh unasema kina nani wakuu wa dini na wanao wapendezwa nao na wanadamu Naye amevikwa kazi sana 10 anasema wa 18 anasema na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata wamepanda farasi weupe na kuvikwa kitani nzuri nyeupe safi na upanga mkali kutoka kinywani mwake ili awapige mataifa kwa ha, kwa huo Kristo anasema anawapiga mataifa kwa upanga Maneno kama haya wa Kristo wakisikia hiyo hawapendi kusikia Si mnaanika kwenye Biblia yako wewe Kristo gani wewe Nasikitisha sasa Natia kinya Mnaanika kwenye Biblia Eh, Kristo ni mtu mwema, hawezi kawapiga mataifa, hawezi. Sasa simeandikwa jamani, tuache kuisoma. Na sio kusema kwamba imeandikwa humu peke yake. Isaya miaka mia saba kabla ya Kristo alisema. Ngoja nitakupeleka kwenye Isaya kidogo alafu tutarudi hapa. Anasema, "Na upanga mkali unatoka nyumbani mwake msana wa 15, naye atawachunga kwa fimbo ya chuma." Wewe kwambie mimi ni furaha yangu kuchungwa na Kristo kwa fimbo ya chuma. Kwa nini? Ni fimbo yenye nguvu najua hakuna atakaye nionea. Eh, hey, wewe nikuulize. Ungetamani ukae katika taifa ambalo mnapiga zana zenu ni fimbo na na marungu au ungetamani ukae katika taifa ambapo mna mizinga na na, na, na nini? Na, na madege makubwa. Ungetamani ulindwe na, na nini? Na na, na, na virungu virungu na nini? Ungetamani ulindwe na zana kubwa zenye nguvu. Vile vile ndio furaha yetu kwamba Kristo ana zana zenye nguvu. Eh, tuko salama. Eh, kumbuka hapo shetani kwanza haja haja hajahukumiwa. Hatujasikia habari za shetani. Shetani wetu amsikia wiki ijayo kwenye mlango wa 20. Kwa hiyo usipochungwa na mchungaji mwenye nguvu, anasema baba yangu ana nguvu kuliko wote Yohana mlango wa 10 mstari wa 28. Eh, hizo nguvu hizi anazosema fimba chuma hii. Eh, naye anakanyaga shinikizo na mvinyo wa ghadhabu ya hasira ya Mungu Mwenyezi. Mungu ana hasira. Zaidi ya dhambi, zaidi ya ulimwengu, zaidi ya uovu. Yuko hapa hakuna kipindi, hiki sio kipindi cha cha mizaha mizaha. Eh, Mungu amekumbuka dunia, amekumbuka dhambi zake na uovu wake. Eh hey, by the way hiki kipindi watu wote wa kuokolewa walishaokolewa Lakini pamoja na hayo kuna wanadamu wako duniani walibaki na Mungu aliwaachia maana aliwaachia mashahidi wawili kwenye mlango wa kumi na moja akawaachia na wale 144 walioshuka kutoka mbinguni na inaonekana ni watakatifu wa, wa, wa kale waliorudi ambao hawakameza kazi yao duniani bado wanaendelea kuhubiri kuna watu wanaokolewa wakati huu lakini hawataingia katika ufufuo wa kwanza. Hawakuingia kwenye ufufuo wa kwanza ambao ndio unakuo eh mpaka atakapokutana na ufufuo wa pili ambao utaona mlango wa 20. Najua ni ngumu sana kidogo kuipata hii lakini nitaendelea. 
naye ana jina limeandikwa katika vazi lake na paji lake kwa herufi kubwa tupu herufi kubwa tupu mfalme wa wafalme na bwana wa mabwana wewe kwambie jizo uweze wewe hapa na mimi na wewe unayetufuatilia kumjua Kristo kama bwana wa mabwana mfalme wa wafalme pendezwa na maelekezo yake msikie sauti yake kila siku kwa kusoma neno la Mungu kuna na Biblia hata za kusikiliza fanya hivyo Tumehubiri hapa mahubiri haya kama ukitaka tumehubiri mahubiri kwa muda mrefu sana kuna mahubiri kama mia saba huko ya saba moja moja na zaidi una uwezo kwa unayasikiliza kila wakati kwa jua kweli ya Mungu ni vitu tofauti tofauti ndipo utafanya huyo bwana kristo bwana mabwana sio kusema kwa mambo eh bwana mabwana bwana 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 kwanza tu usoni unafanaka hapa itakuwa ni kumlinde huo ni 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 uongo nafiki wa kristo wa leo ni wa nafiki niwahi kufundisha somo na nitaenda kufundisha tena au nimekuwa na jibu zaidi nitarudia sudi yaweke zaidi na zaidi au kulikumbushia leo sema haya mapigo yote unayoona inakuja kwenye uso wa dunia chanzo chake kikubwa ni wa Kristo kwa sababu mimi atakuja kuipiga dunia kwa sababu ya giza na uovu na uchafu wake sasa wale tuliopewa nuru ninyi ni chumvi ya dunia nuru ya dunia kama hamu kuimurika eh kiwango cha giza kitakacho kuwepo na kitakuwa kingi ndicho kitakacho sababisha eh Mungu alete ghadhabu yake kwenye uso wa dunia sababu Mungu ni mtakatifu hata karusu dhambi kaendelea muda wote lakini kama sisi tuliojulishwa kweli sisi tulio nuru na chumvi ya dunia tungekuwa tungekuwa ndo tuko msaada wa mbele ku, 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 kueneza nuru na chumvi basi vita vya Mungu vikuwa vidogo sana lakini dhiki kuu itakuja kwenye uso wa dunia itakayofuatiwa na ghadhabu ya Mungu chanzo chake kikubwa kabisa ni watu wa Mungu kabisa tunaweza tukaishutumu dunia na kweli haina haki yoyote imekosea na nini lakini chanzo ni nani ni kama ukuona watoto wako watoto wameferi darasani chanzo kikubwa utakuta ni mwalimu chunguza vizuri na au wazazi waliopeleka watoto wa watukutu wasio wasikiliza walimu sio nacho kipi eh chanzo cha dunia kuingia gizani ni wa Kristo sasa Wewe niguse niguse nani sasa niguse ule ujumbe mkuu wa leo ambao ni nini ni vita vya Makedoni eh tuanzie ile msari wa 17 na, 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 na saba nasema hivi kisha nikaona malaika mmoja amesimama katika jua hizo ni kwanza hiyo ni mikogo hiyo wewe unasimama jua linachoma dunia sio biblia hata sayansi sayansi inasema joto la jua ni kitu kama nyuzi 1600 maji yanachemka yanachemka kwenye mia moja joto liko mara ngapi mara 60 zaidi ya hapo eh asante mtoto nimepiga mesaji vizuri kisha nikaona malaika mmoja amesimama katika jua anataka kuonyesha kwamba ni mwenye nguvu anasimama katika jua eh una, mpaka una, unatishika Eh. Na wafalme wa nchi na majeshi yao unaona sasa vile vita vinakuja. Kwa sababu tulivyoona vinaandaliwa kuanzia mlango wa 16. Eh. Na majeshi yao eh ni Ah, tuanzie mstari ule wa wa 17. Nikaona malaika mmoja amesema katika jua, akalia kwa sauti kuu akiwaambia ndege wote warukao katika katikati ya mbingu mjoni mkutane kwa karamu ya Mungu iliyo kuu mpate kula nyama ya wafalme na nyama ya majemedari na nyama ya watu hodari na nyama ya farasi na watu wa wapandao na nyama ya watu wote wa ungwana na watumwa wadogo kwa wakubwa kuna mstari nimesahau kuiweka hapa sio msingi ni, ni muda tu sina lakini nikaenda kwenye Isaya mlango wa 63 hizi habari za mtu aliyekuja amevaa mavazi yaliyochovu katika damu na ambaye anafanya vita akitokea Bozra eh, anasema akakanyaga shinikizo mstari tuliona hapa nyuma kwenye mlango wa 19 mstari wa 15 hapa Isaya aliisema kwa hiyo na muda wa kwenda huko eh ukiwa na uwezo unaweza kurejea sasa hapa 
tunaona huyu maraika ni kama ndio ni kama anatangaza ndio anatangaza vita amesema katika jua ana ana anakaribisha wanyama ndege wa angani kwamba jamani kuna vita vinaenda kufanyika watu watakufa na farasi wao sasa njoni mwanze kwa sababu mara nyingi ndege ne, hata leo ikitokea leo hii ukakuta kuna mizoga imedondoka pote hayo ya wanyama ya farasi ya bina yote utakuta ndege wa angani wamekusanyika hii ni lugha tu ya kuonyesha kwamba eh, kuna mauaji makubwa yanaenda kufanyika ndio maana hii mistari ndio na haya mauaji ni ya kimwili lakini ya kiroho wamesha kufa zamani. Sehemu yao ni kwenye ziwa la moto kupitia sehemu. Na tunaona mistari inayofuata. Eh mstari wa 19 anasema hivi, hivi ndio vita vya Magedoni. Kisha nikamwona huyo mnyama na wafalme wa nchi na majeshi yao wamekutana kufanya vita na yeye aketie juu ya farasi. Ndio vita vyenyewe. Wana mejikutana waweze kufanya vita na Kristo na majeshi yake majeshi yake ukichunguza vizuri sio kwamba ni majeshi mengine hapana Mungu ana majeshi mengi kwa mbingu lakini Mungu anakuja kupigana duniani anawaleta watu wote kwa duniani kwenda wewe mwambie dunia ilitupiga mtu yeyote mcha Mungu wa Kristo anapokuwa duniani dunia inampiga kama ni kumshinda inamshinda kweli tuna tunaishinda rohoni Bwana sema tunaishinda kwa damu ya mwana kondoo lakini kwa, kwa jinsi ya hivi ni vita vya kimili. Kwa jinsi ya kimwili tunashindwa. Mungu anawaleta, Kristo anawaleta kushuhudia. Na mwingine hata kumwambia mnenda kapiga pale na wewe. Sio mamlaka yote iko. Anasema nimepewa mamlaka yote mbingu na dunia. Eh. Anasema yule mnyama msara wa 20 akakamatwa na yule nabii wa uongo kwa hiyo tunaona wale wakuu wawili. Nabii wa uongo mnyama wa pili na mnyama wa kwanza eh mpinga Kristo yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake ambayo kwa hizo aliwadanganya watu wale walioipokea ile chapa ya huyo mnyama nao walioisujudia sanamu yake hao wawili wakatupwa wangali hai katika lile ziwa la moto ni wakaro kwa kiberiti hayo ndio matokeo ya vita vya Hamagedoni wakuu wake viongozi wake vinara vya wake wanatangulizwa kwenye ziwa la moto ndio mara ya kwanza kwenye historia ya kibiblia utendaji habari za ziwa la moto linaongelewa hapo mbele kidogo e, watu wote kwa mlango wa 20 zitakuwa naongelewa sana wa, wengine watu zitakuwa zinaanza kupokea wageni mmoja <laughs> tumia lugha hii naanza kupokea wageni wageni wa kwanza ni mpinga Kristo na nani na nabii wa uongo walio walio danganya dunia hao watu tuliwaona hizi nafsi tuliona kwenye mlango wa ngapi wa 13 wa kitabu cha ufunuo nitakupeleka huko muda mfupi ujao eh anasema hivi na wale waliosalia waliwawa kwa upanga hayo hayo ma, 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 majemedali mawili ametumwa kwenye ziwa la moto sasa tuna maji wakitua kwenye ziwa la moto ndege hawezi wakawala huko sasa so, kuna wataungua kuna wengine wako nao kwa sababu nikwambia wafalme wa dunia na majeshi na mamlaka za dunia yani tuseme ni kama zile nguvu za kidunia zile unazosijua zote e, za watu wa dunia zikiwa zina nguvu za kirona za kidini na za kimwili za kirona za kidini za, za kidini na za kimamlaka tunaona wana wao nao nasema hivi hao wa, wanatumwa angali hai katika ziwa ziwa la moto msema wa shina moja nasema hivi na wale waliosalia waliuawa kwa upanga wake yeye aliyeketi juu ya yule farasi huyo ni Kristo upanga utokao katika kinywa chake ngoja niwaambie mimi mwenyewe nishindwa kuelewa upanga unaotoka kwenye kinywa kimsingi ni neno la Mungu ndio Biblia inasema sijaelewa neno la Mungu Mungu analigeuza ngeuzaje linaanza kuwa kama kifaa cha kuulia ngoja kuambie neno la Mungu leo hii lina uwezo kuwa naweza kumlaani mtu akafa neno la Petro lilimuua Safira na na nani na 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 Anania mkewe Eh? Ni upanga. Leo hii watu wanalichezea chezea, lakini ninaoona mimi ni kili kwamba kuna vitu vingine Biblia nasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 13. Mwisho ni mwishoni. Kundo wa kwanza 13 nasema tunaona kama vile katika kio. Tutakapokutana na Kristo tutaona katika ukamilifu. Kuna vitu vingine vinapita bila kufiaelewa. Ndio ndio maisha yetu ya dunia. Lakini walio wengi wanaonea gizani. Kwa sababu ni chochote. 
Kristo wa kawaida mwenye uwezo wa kusoma neno la Mungu kwa kiwango chochote kile ana ni kama unaona ndani ya kioo chenye rangi huka. Yaani una uhakika mia kwa mia. Una vitu atuvielewe. Na neno la Mungu nasema. Sasa sijaelewa vizuri na sio jambo la kutuzuia kuelewa kweli ya Mungu hapana. Ni jinsi Mungu tu alivyoamua katika ile eneo la dunia tunakoishi nyakati hizi tunazoishi kabla ya ya, ya milele ile ijayo katika upande huu wa umilele tunaoishi eh miaka hii ya kibinadamu hii dunia tunaoishi kuna vitu ambavyo sijaelewa na ha, nimesema haidhuru huu upanga una uwaje wao ya mkini watainua nyuklia watainua makombora mbali mbali ni sio vitu gani lakini ye anatumia neno la Mungu upanga kile chake utakuonyesha ukuu wake Mstari wa ishirina moja anamalizia kusema na ndege wote wakashiba kwa nyama yao. Eh. Na ndege wote wakashiba kwa nyama yao. Mtu turejelee katika mlango ule wa em tusome ile mstari ya Isaya nimegundua kama kuna kamda fulani kimebaki ni kwa nimeacha Isaya kwa ajili ya muda. Ni ngoja ngoja turejee Isaya 63 anasema hivi. Sasa 63 anasema hivi. Eh, sasa 63 kwa huko miezi miwili ijayo. Emba kitufunika. Sasa 63 anasema hivi. Utakuona kwamba neno la Mungu haliji tu kwa kubahatisha, linakuwa limepangwa mida na nyakati na majira yake. Eh, Isaya miaka 2700 kutokea sasa kurudi nyuma aliona kaisema. Neno la Mungu linaweza kachukua muda mrefu kabla hajatimia. Kwa sababu Mungu ni wa milele ana anapiga mahesabu yake amekaa katika nyakati za milele. Eh, mimi nasema miaka moja kwa Mungu ni kama siku moja na siku moja kwa miaka mbele ya Mungu ni kama miaka moja Eh. Mstari ule wa kwanza nasema nawe utaitwa aliyetafutwa, mji usioachwa na yongeleje Yerusalemu taifa lake au mji wake utawala. Ni nani huyu atokaye Edomu mwenye mavazi ya kutiwa damu kutoka Bozra, huyo aliye na nguo za fahari anayokwenda katika ukuu wa uwezo wake. Anasema mavazi yake yametiwa damu. Eh, tumetoka yona kwenye ufuno 19. Msari wa 3 anasema hivi, na likanyaga shinikizo peke yangu wala katika watu hakuwepo mtu pamoja na binamu, na aliwakanyaga kwa hasira yangu, na aliwaponda kwa ga, kwa ghadhabu yangu, na mavazi yangu yametiwa madoa ya damu yao, nami nimezichafua nguo zangu zote. Maneno ya Isaya. Hayana ndio anayoongelea katika ufuno 19. Maneno hikima hii mwanadamu anaweza kaiandika. Kazi yake tu ni kukopi na kutamka alisema amen. Aweze kufananisha Isaya miaka 27 na na, na, na ufunuo 19. Na sehemu nyingi 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 nyingine. Eh basi tutakuwa tumefungia hapa. Um, unaweza kusema ni nini kimefanyika? Tumeona Kristo anarudi kabla kufika na kuanza kutawala ambao tulikuwa kwenye mlango wa shirini kijayo miaka moja kutawala eh na kufanya harusi yake harusi kama tunasema ni kama sherehe ya ufunguzi ya kuanza utawala wake sio kama anapoenda kutawala anaanza na ufunguzi eh harusi ya maana kondoo tumeiona huko unaweza sema ah hukuisitiza ngoja nikaisisitize eh nikaisitize mstari ule wa 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 wa, 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 wa tisa mlango wa 19 tulikuwa tunasoma naye akaniambia andika heli walioalikwa katika karamu ya harusi ya mwana kondoo hii karamu ya harusi ya mwana kondoo tulipokuwa tunasoma kitabu cha matayo tunakumbuka tuliona kwa mlango wa 26 22 alisema hivi e, mtu mmoja alifanya harusi kwa ajili ya mwanae akawaita watu akawa akaenda walioalikwa waje wanasema mimi ni mkamwambie kwamba harusi yangu uko tayari e, E, nimesha chinja kila kitu vinono viko tayari njoni kwenye harusi msije na kitu chochote wakakataa kuja wengine wanasema ah sisi tuko busy tumeenda nini tuna mashamba tumeoa mkeni na ngombe na nini na nini akasema nendeni mkawaite na wengine nendeni mkawaite wengine wa popote pale wakaenda wakawaita lakini hawakutosha akasema sasa nendeni mpaka mwisho popo yani wokoteni wote na wabaya ingize tu mje ndio harusi inayoongelewa hii maandalizi ya watu kutawo, kutawala kwenye pamoja na Kristo miaka elfu moja na ambayo ni maandalizi pia ya kuingia katika nchi mpya 
na mbingu mpya. Wewe mwambie tunaweza tukaamini sana katika sayansi, tukaamini sana katika uchumi, tukaamini sana katika engineering, katika elimu zote, katika saikolojia, katika filosofi na nini? Lakini ni vizuri kumwamini Mungu katika neno lake. Eh. Ngoa bariki sana tutashia hapa na mimi na kushukuru kwa ajili ya mlango wa 19 kwa ajili ya neno hili. Wakati mwingine Mungu maneno haya yanaweza kawa ni magumu kuyaelewa, lakini Mungu anajua sisi tulio wadhaifu katutie nguvu kati nguvu wote ambao hawaweza kuyajua haya na wale wanao kufuatilia kuyajua yote haya nzuri Mungu eh, ukaweze kutawala na kutamaa katikati ya watu wako na ukaweze kustahili Mungu katika eh, arusi ya maana kondoo inayokuja. Tunashukuru Jehova kwa wema wako na neema na kibali chako ulichotupa na ulizo wako Mungu katika jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Yote mapokea. Amen.